Það er mánudagsmorgun í janúar í Þingeðarsveit. Hönnuðirni Róseldur og Snæbjörn röllta yfir til Svönu, föðursystu Róseldar, sem býr á ófekstöðum, bænum við hliðina. Já, við búum hérna í kalda kinn, heitir þetta, og með milli húsa ykkur akkurrarar. Nei, bíttu, já, ekki átt það strax. Já, hérna er. Það er Jólur setnir þrjú á þessum bæ. Hún reyndar svona fættist í Torbæ sem var hérna fyrir ofan. Svo þegar afi var fullorðin þá byggði hann ranga á hérna við hliðina. Þannig að þau skiptu jörðin á milli sín. Hún hefur búið hérna náttúrulega allt sitt líf og afi gerði það líka. Það er rosalega hlýtt að hafa svona ömmu við hliðina á sér. Rósu gott þegar maður er vant að kveiti eða er svangur eða þarf að spjalla yfir góðum kaffibolla. Ertu lífandi svona? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Það er gott að ég er góðan daginn. Þú þarft að koma ekki hátt eins margir. Þessi samheldnu hjón hafa starfað sem hönnuður um ára byl. Þau eru afkastað mikil og hafa tekið þátt í hönnunamars á hverju ári, allt frá upphafi. Hjónin hafa starfað undir merkinu hugdetta en hafa undarfærnum árum einbeitt sér að vinnu fyrir alþjálegt hönnunateimi sem kallast 1 plus 1 plus 1. Þetta er bara svona draumurinn að vera út í sveit og vera með sína vinnustofu. Það er náttúrulega pínu handtak að koma þessu öllu í svona nothæft horf. Já, þetta er gamalt fegurus. Já, hér voru kindur fyrir hvað, 15 árum held ég. Það er svona drauma líf að vera út í sveit þar sem henni líður vel en vera samt umvafin mjög miklu kreativu starfi. Já, já. Hérna vinnum við. Fyrir tveimur árum ákveðu hjónin að söðla um og flytjast úr miðbæreikjavíkur í sveit til rangár í Köldukinn. Þar búa þau í dag á samt börnum sínum tveimur, Jóhönnu og Jóni og hundinum Sandi sem er eina dýrið á bænum. Það er að koma að stýra hérna eins. Á ég? Já. Aaaa, svo er þetta þungt. Alltaf þegar ég keiri hérna heim og þá einhvern veginn fer hjartað í annan takt. Svona, já, bara það þykir óbúslega vænt um staðinn. Eins og tíðkast í sveitinni fara börnin með skólabíl í skólan á morgnana. Þau ganga í lítinn skóla sem heitir Þingeyjarskóli. Fyrir ári síðan, í tíunda sinn sem hönnunamassa var haldin, setti hönnunarteimið 1 plus 1 plus 1 upp sýningu í mengi við Óðinsgötu í Reykjavík. Já. En ef þú er í þér, það var svo líkvíri að það hefði komið hér. Já, við erum bara að nýta sandpapur og ekki að panik. Hvað erum við að hafa sandpapur? Það var svo að 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 Það er alltaf pínu tauga strekkjandi á daginn fyrir sýningu. Þannig að þú tekst að því... Þetta er ok. Já, það er ok. Já, við erum að setja upp sýninguna. 1 plus 1 plus 1 plus Sweet Salon sem er verkefni sem að Aurora Foundation, velgerðarsjóðurinn, fekk okkur til samstars við sig til að hanna hluti fyrir handverksfólk í Sierra Leone. Fara út, hitta þau, miðla okkar hönnunarverkefnum. Það er komið núna til Íslands og við erum að fara að sína afleksturinn. Með vonum það að fólk hérna á Íslandi að sjá sér kaupi vörna til að styrkja þetta góða fólk úti í Sierra Leone og að við finnum markað 
í Evrópu fyrir þessa vöru sem við erum að hanna. Hvert land það hannar hlut í þremur pörtum. Við erum búin að ákveða hvernig þessi þrýr partar passa saman eða hvernig þeir eiga festa saman. En við deilum ekki upplýsingum um hvaða efni við notum, liti, stærðir og annað. Við hittumst bara með þessa lampa í gærkvöldi og þá sínu við hvort öðru og blöndum svo saman og þá verða þessa mjög furðarlegu samsetningar. Íslenski lampin er til dæmis þessi ljósi þannig að hér er botnin og miðjan og toppurinn á íslenska lampanum og þau gera slíkt til sama í sikkvöru landinu, Svíþjóð og Finnlandi. Það kom alveg ótrúlega furðulegir hlutir úr þessu. Það er svona engin einn hugur gæti gert þennan kertastegta akkurat. Það hefur engin hugmynd að flugi það. So what's going, is this one going here? But then what do we have for hanging? Are they interesting enough? Ég kemaði þessu verkefni fyrst í gegnum árurusjóðin þegar þau byggða með að koma út til Sierra Leone og skoða hvort það sé einhverju möguleikar á að vinna einhvers konar verkefni þar sem að þessi tveir hópar sem mætast handversfólk í Sierra Leone og íslenskir hönnuðir. Og við ákváðum í raunin að fara innföldustu leiðina sem var að Það var að finna svona afbyrðar hönnuði hérna á Íslandi sem að maður vissi að gáti dýla við alls konar erfiðar aðstæður og para þeim saman við handursfólki sem að okkur list svona best á af þeim sem við höfum heimsótt. Það sem að skipta svo miklu máli hér var að með því að halda áfram einhvern veginn og það myndi ekki mistakast. Og maður líka upplýður bara hvað það skipti miklu máli fyrir þau og bara fyrir samfélagið. Mér finnst þetta að vera svona pínu þessu endumöndun að flýta út í sveit, bæði svona að kynna snýr öðru samfélagi og líka að taka að gera svona verkefni. Þú veist, maður hefur gert upp húsna í Reykjavík en þetta er allt annað sæðlis. Hvaðan kemur kalda vatnið og hvaðan kemur heita vatnið og hvar er rammagnið og... Og þannig að þetta er bara rosa skemmtilegt. En maður, já, auðvitað, við höfum við lúms gaman að þessu. Það er ástæða fyrir því að við erum að standa í þessu. Hérna smíðið við húsinn sem sagt, sem við erum að fara að halda í okkur lífinu. Við lifum ekki á þessar list, sko. Við erum að byggja hérna rosa fín hús sem við ætlum að gefa, eða gera fyrir túrisma og svo vonandi vinna þessu hérna fyrir kreativt fólk. Svona til að ætlum að hann allt inn í þetta á húsgögn og svoleiðis á endanum. Það er alltaf nóg að gera í hönninni þó maður sé ekki alveg að hanna fyrir einhver aðra. Hvernig er svo að vera komin aftur hingað til Sierra Leone? Það er allt önnur tilfinning heldur en fyrst. Stundum hef ég sagt að við stíðið bara í hönnum til að skynna snýkið fólki. Þetta leiðir okkur á ótrúlegustu staði. Það var 
hafði gífilega breytingar á síðslega hundra árum hérna í Sierra Leone. Þetta land var mjög framalega svona með við önnur afrikansk lönd. Háskólan ég var kallaður hérna að þenna Vestur-Afríku og það var háttmendastig. Það voru svona ímisleg gæði eins og eitthvað rafmagni og götuljós og það var lest og það var ímislegt. Síðan verður landið sjálfstætt og svolítið fyrir að hraða niðurleið þar sem maður tók ekki kannski bestu fólki við völdum og landið fór bara í rauninni tíu ára aftur á tíma. Nú er ég að fara að borga tollgild. Þannig að. Og svo náttúrulega brýst þetta nú træðilegt borgarastríð 1992 sem stóð í tíu ár og þá endalega stoppuðu allir skólar og náttúrulega bara allir innviður grotnuðu niður og hérna það er alveg hræðileg áhrif á þetta land. Nú svo lauk stríðinu 2002 og hérna og það var svona að byrja að vinna sig upp aftur en þá skellur ebólan á. Þannig að aftur er svolítið svona rótök inn í samfélagið, þannig að stoppa allt aftur. Nú er bólinu lauk svo formlega 2016 og ég er búin að vera hérna síðan 2015. Og það er búið að vera alveg stórkurslegt í raun að sjá það sem við búið að gerast núna sko eftir svona loka ás 2016 og þangað til núna. Þannig að það er svona miklar væntingar um framtíðina og fullt að ungu fólki sem hefur mikinn dug og metnað og langar að starta einhverju nýju. Það er klukkutíma akstur frá höfuðborginni Frítán til Brímatán, sem er lítið 700 manna þorp. Þar er mikil garðurkjöraktun, en helsta tekjulind bæjarbúa er körfugjörn. Þetta er frábært þegar það? Það er nokkuð að tryði þess ekki. Það er svona góð fyrir mig. Ok, svo þið svo góð. We have our living from this yeah. basket, yes. Yeah. Yeah. Because when we sell, we go okay. to the market, we buy a bag of rice, yeah. this, school fees for our children, mm. you know, all those things. With kids in school? Yeah. Ah. We are about to have a sport, mm. yes. So now we are preparing the, the field. Okay. Yeah. Það er náttúrulega svo mikið handverk að svo eru við að reyna að koma með einhverja hálgert svona ekki einn, eða sko, iðnhöfnin eða neitt svo en bara gera allt allt á eins hlut. Það er erfitt að gera allt á eins hlut í handverki. Þetta eru frumgerðir af, þú veist, sem eru mjög ólíkir teikningunum sem við sendum. Og svo hafa þið bara prófa sá þangað til þið náði og þá völdum við þá úr og svo eru þeir að herma eftir því í rauninni til þess að fá framlegsluna og setja hann stað. Þegar fólk þekki verkefni betur að þá að segja tilbúin að taka hlut sem er ekki nákvæmlega eins og er á einhverju mynd, þú veist, það er ekki, það skiptir ekki öllum á því. We can do it, samúðan. Yes, see, no problem. Þessu er svolítið rátt eitthvað. Já, slepp á þessum. Tökum bara til leiðar þessi hérna sem ég slepp. Þessi er svolítið laskaður. Já. Slepp á þessum. Ok. To succeed in any project, we go small, small. Exakt. It's a gradual process. Always the best projects go slow and then begin. Yeah. Because if we sell too many, then maybe the quality will go down. You know, you try to make too many too quickly and so... But this is really good. I'm really happy with it. Aurora Velgjörn og Sjóður var stopnað fyrir sirka tólónu síðan og síðan þá hefur hann verið að styðja við hönnun og tónlist 
á Íslandi og verið að stiða við ímis þróunaverkefni erlendis. Fókusinn hefur aðalega verið á Sierra Leone og sérstaklega núna undurfærin á. Prima Kamara er leirkerasmiður sem rekur á samt samstarfsfólki sínu lett í stjúvart pottir í sentir í Vótelú. Þar eru framleittir kertastjakar og blómavasar fyrir 1 plus 1 plus 1 teimið. Before the war, it was a little bit better. Things were not as difficult as it is now. Even the economic was better. But after the war, we have a lot of difficulties now. Many people lost their family. Like me, I'm even affected myself with the war. Now I'm here now in Freetown. I don't go to my village because my village was totally finished. My people are killed. So I don't have anybody where to whom I can go again. Our village is of, was burnt down. So those are the effects we have. So after the war, things are now really difficult. Pottery is the, the most difficult yeah. part is walking on the wheel. The pottery, that's the most difficult part to throw on the wheel. You, see, you have to take time and patience. If not, <laughs> you will not. So for how long have you been doing pottery? Ten years. Ten years? Yeah. You are ten years old? <laughs> Little bit older. Thirty one. Okay. Look young. As I, I look young. <laughs> it's turning well, but do you do you need more speed maybe? Sometimes yeah. you need more speed. Yeah for for now we do need more speed because we get the force dynamic. Yeah yeah. But when you're doing in the beginning yeah. you have to your feet is like crazy. Yeah. <laughs> Is there electricity here in the house? No, no, no nothing. So there was a time when Regina was lucky to come to the center herself and saw what we were doing. Yes. So she, there was a time she brought us a work to do, the flower vase and the candle stands. We produced it, though the first production was not so good. So we were worried because they said, oh, this woman, maybe she's not going to help us. But she said, no, don't worry. I will take it along and tell them your problems, that she wants to help us so that we can grow and train more people so that we can establish the poetry. And because it's the only uh, ceramic poetry in this country. So we can train people, then the, the poetry will establish Are you going to fire? Oh, no, are you no, taking no. out? Yes, yes. No, it's too hot. Yeah, yeah. Right. So did it go well? This yes. fire? Yes, this. yes, yes. Okay. Successful. Success. Það er náttúrulega er mjög sérstakur við stöðirna sjálfur og margt í hendi sér að vera stjórna verkefnum hverju taka þátt og annars slíkt og hérna og ég hef svolítið bara farið með það sko, maður kynnist fólki og tekið það svolítið bara á innsæðinu og hérna og hvernig svona fyrstu viðkenni eru.
Undir stóru tré í bakarði í Frítán vefar Ibrahim Kallan tekstil. Hann notar bómul sem ræktuð er og unnin í Sierra Leone. Jibu. Það er í rosi lítil milli stétt, það er lítil svona stétt sem þau hafa til þess að selja, það er nánast engin túrismi, þannig að markarinn fyrir þau er ofsalega lítill hér, þannig að bara það að við sem opna fyrir þeim markarlendis hefur í rauninni gjörbilt mörg hjá bara lífsviði væri margra þeirra sem við erum að vinna með. Fútæt og ranka tekur við vefnaðunum frá Ibrahim og saumar úr honum púða og teppi fyrir 1 plus 1 plus 1. Það er þetta 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 Fólk hlýtur að sjá hvað hvert stykki er mikilvægt og hvað þetta skiptir fólki miklu máli hérna og hvað er þetta að breyta lífi fólks með, þú veist, ég hefði aldrei trúað því sjálf hvað við gætum gerst. Vörunar sem við erum að bæta við núna Þær verða allar núna á hennar maður sí Geysi Hóm og skólaverustignum þar sem við verðum að sína í glugganum þar. dagar í hátíð. Hvað eru þið að gera hérna á hönnunumistið? Spurningum móti hvað erum við ekki að gera? Þetta var mjög sérstakt. Það fyrsta sem ég gerði var að opna þessu tölvunum mína og sjá að bara fyrsti bankinn væri farin. Það var mjög þingling af hvað að integrað sólar teknologi á plæsis hvað það var ekki maður 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 maður